ஜெயசாந்தி பதினாறு எட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சக்கர முரளி முரளியின் சாரம் இனிமையான குழந்தைகளே துக்கத்தை நீக்கக்கூடிய பாபா நம்மை சுகதாமத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக வந்துள்ளார் ஆகவே நான் சுகதாமம் செல்ல வேண்டும் என்ற மகிழ்ச்சி உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் நாம் சொர்க்கத்தின் அழகிய தேவதைகளாக போகிறோம் சொர்க்கத்தினுடைய அழகிய அரசர்களாக தேவதைகளாக ஆக போகிறோம் என்ற அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் இருக்க வேண்டும் கேள்வி குழந்தைகளில் எந்த ஒரு நிலையை பார்த்தாலும் தந்தைக்கு கவலை என்பது ஏற்படுவதில்லை என்ன காரணம் பதில் ஒரு சில குழந்தைகள் முதல் தரமான நறுமணமுள்ள மலராக இருக்கிறார்கள் ஒரு சிலரிடம் சிறுதளவும் கூட நறுமணம் என்பது இல்லவே இல்லை ஒரு சிலருடைய நிலை மிகவும் நன்றாக உள்ளது ஒரு சிலர் மாயையின் புயல்களில் தோற்றுவிடுகிறார்கள் இவை அனைத்தையும் பார்த்தாலும் கூட தந்தைக்கு கவலை என்பது ஏற்படுவதில்லை ஏனெனில் சத்தியுகத்தின் ராஜ்யம் ஸ்தாபனையாய் கொண்டிருக்கிறது இந்த விஷயத்தை தந்தை அறிந்துள்ளார் இப்போ ராஜ்யம் ஸ்தாபனையாய் கொண்டிருக்கிறது எனும்பொழுது ஒரு ராஜ்யத்தில் பலவிதமான பதவி அங்கே தேவைப்படுது அதனால் குழந்தைகள் இந்த இடத்துல விதவிதமான ரூபத்தில் விதவிதமான ஒரு தாரணையோடு சேவை செய்யக்கூடியவங்களாக அங்கே இருக்காங்க சத்தியுக ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆகிட்டுருக்கு இது தெரிஞ்சாலும் கூட பாபா குழந்தைகளை விடுறதில்ல குழந்தைகளை எவ்வளவு முடியுமோ என்னுடைய நினைவில் இருங்க மாயலினுடைய புயல்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று அறிவுரை கூறுகின்றார் ஓம் சாந்தி ஹிந்துஸ்தான் என்ற பெயரோ பின்னால் ஏற்பட்டது உண்மையான பெயர் பாரதம் என்பதாகும் பாரத மாதாவிற்கு ஜே என்கிறார்கள் இந்துஸ்தானில் மாத்தாக்கள் என்று கூறுகிறார்களா என்ன ஆக பாரதம்தான் சொர்க்கமாக இருந்தது இந்த பாரத தேசத்திற்கு தான் பகவான் வந்திருக்கிறார் பாரதம்தான் பழமையான கண்டம் குழந்தைகளே தந்தையை நினைவு செய்து கொண்டே இருந்தீர்கள் என்றால் பாவங்கள் நீங்கி கொண்டே போகும் இல்லை என்றால் கடைசியில் தண்டனை வாங்கி பிறகு பதவியை அடைவீர்கள் எப்படி ரொட்டி துண்டும் கொடுத்து அடியும் கொடுப்பது என்று கூறப்படுகிறது தந்தையை எவ்வாறு நினைவு செய்ய வேண்டும் என்றால் ஜன்ம ஜன்மாந்திரத்தின் பாவங்கள் நீங்கிவிட வேண்டும் தந்தையை எந்த அளவிற்கு நினைவு செய்வீர்களோ அந்த அளவிற்கு பல பிறவைகளுடைய பாவங்கள் நீங்கிவிடும் ஆத்மா முற்றிலுமே சிறிய நட்சத்திரமாகும் அதில் எவ்வளவு பாகம் நிரம்பி உள்ளது ஆத்மா தேய்வதோ இல்லை வளர்வதோ கிடையாது அழிந்து போவதும் இல்லை ஆத்மா அழியாததாகும் அதில் நாடகத்தின் பாகம் நிரம்பி உள்ளது வைரம் எல்லாவற்றையும் விட உறுதியானதாகும் வைரத்தை போன்ற கடினமான கல் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரத்ன வியாபாரிகள் இதை அறிவார்கள் பாருங்கள் ஆத்மாவை பற்றி சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் எவ்வளவு சிறியதாக உள்ளது அதில் எத்தனை பிறவிகளினுடைய நடிப்பென்பது பதிவாக இருக்கிறது அது ஒருபோதும் தேய்ந்து போய்வதில்லை அழிவதில்லை பாபா சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் நானே தந்தை நானே ஆசிரியர் நானே சத்குரு என்று கூறக்கூடிய மனிதன் யாரும் கிடையவே கிடையாது இது ஒரே ஒரு எல்லையற்ற தந்தைதான் அப்பா டீச்சர் சத்குருவாக இருக்க முடியும் எல்லோருக்கும் மன்மனா பவா என்ற அறிவு அறிவுரையை அளிக்கிறார் எந்த தர்மத்தினரை சந்தித்தாலும் கூட அல்லாவை நீங்கள் நினைவு செய்கிறீர்கள் தானே என்று அவர்களுக்கு கூறுங்கள் உலகில் மனிதர்கள் அமைதிக்காக எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார்கள் சாதுக்களும் கூட மன அமைதி எப்படி கிடைக்க முடியும் என்று கூறுகிறார்கள் 
என்னவெல்லாம் யுக்திகளை கையாளுகிறார்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அநேகருக்கு சொல்லணும் ஆத்மாவின் சுயதர்மமே சாந்தியாகும் மாயே இல்லை கர்ம இந்திரங்களே இல்லை என்றால் அவசியம் அமைதியாகத்தான் இருக்கும் ஆக உண்மையான அமைதி சாந்தி தாமத்தில் இருந்தது அதுக்கு அடுத்து சுக்க தாமத்தில் இருந்தது அப்படிப்பட்ட அமைதி நிறைந்த ஆத்மாவுடைய ஞானத்தை பிறருக்கு சொல்ல வேண்டும் குழந்தைகளே இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே குழந்தை குட்டிகளையும் பராமரித்தபடியே தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்து என்னை நினைவு செய்யுங்கள் அவ்வளவேதான் ஏனெனில் நான் பத்தீத்த பாவனனாவேன் குழந்தைகளை தாராளமாக பராமரியுங்கள் மற்றபடி மேற்கொண்டு குழந்தைகளை பெற்றெடுக்காதீர்கள் நேரம் இல்லை இல்லை என்றால் அவர்கள் நினைவிற்கு வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆத்மா இது நாடகா நாடகம் முடிய போது இருக்கக்கூடிய கர்ம கணக்கை முடிக்கணும் இனி புதுசாக எந்த ஒரு கர்ம கணக்கையும் நீங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் நல்லது தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் முதலாவதாக இந்த கண்களால் அனைத்தையும் பார்த்தபடியே இவற்றை மறப்பதற்கான பயிற்சி செய்ய வேண்டும் பழைய வீட்டிலிருந்து உலகத்திலிருந்து மனதை அகற்றி விட வேண்டும் புதிய வீட்டை நினைவு செய்ய வேண்டும் இரண்டாவதாக ஞான ஸ்நானம் செய்து அழகான இளவரசராக வேண்டும் எப்படி தந்தை அழகான வெண்மையான பிரயாணியாக இருக்கிறார் அதே போன்று அவருடைய நினைவின் மூலம் ஆத்மாவை கருமை தன்மையிலிருந்து வெண்மையாக ஆக்க வேண்டும் மாயையின் யுத்தத்திற்கு பயப்படக்கூடாது வெற்றி அடைபவராக ஆகி காண்பிக்க வேண்டும் வரதாளம் எல்லையற்ற வைராகிய உணர்வின் மூலம் பழைய பழக்க வழக்கங்களின் யுத்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய மாஸ்டர் ஞானம் நிறைந்தவர் ஆகுங்கள் விளக்கம் பழைய சமஸ்காரங்களின் காரணத்தினால் சேவையில் அல்லது சம்பந்தம் தொடர்புகளில் அதிகமான தடைகள் ஏற்படுகின்றன சமஸ்காரம்தான் விதவிதமான ரூபத்தில் தன் பக்கம் ஈர்க்கிறது ஏதாவது ஒன்றில் ஈர்ப்பு இருக்கும்போது அங்கு வைராகியமும் இருக்க முடியாது சமஸ்காரங்கள் துளியளவும் மறைந்திருந்தால் அது தகுந்த நேரத்தில் வம்சமாக ஆகிவிடும் தன் வசப்படுத்திவிடும் ஆகையால் ஞானம் நிறைந்தவர்களாக ஆகி எல்லையற்ற வைராகிய ஒரு நிலையின் மூலம் சம்பந்தம் பொருட்களின் யுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டிருந்தால் பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் அதனால் சமஸ்காரத்தை மாற்றிக்கிறதுக்காக நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்க சமஸ்காரத்தில் தான் வரும்போது தான் அதை மாற்றிக்காமல் இருக்கும்போது சேவையில் பல ஆத்மாக்களுடைய சம்பந்த தொடர்பில் வர்றப்போ அது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த பைய சமஸ்காரம் சடனாக வெளியில் வந்துடுறது அதனை இந்த இடத்துல குழந்தைகள் நீங்கள் கவனமாக இருங்க அந்த எல்லையற்ற வைராகி உணர்வு ரொம்ப அவசியம் அப்போ தான் அந்த பழைய சம்ஸ்கார சுவாவத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் ஸ்லோகன் மாயையிடம் பயமற்றவர்களாகவும் தனது சம்பந்தங்களில் பணிவானவர்களாகவும் ஆகுங்கள் மாயைக்கு முன்னாடி அந்த ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தைரியசாலி அப்படி இருக்கணும் நிமிர்ந்து நிற்கணும் ஆனால் சம்பந்தம் தொடர்பில் நிறைய பேர் முன்னாடி வரப்போ எவ்வளவு பணிவாக இருக்கணுமோ பணிவாக இருங்க மாய முன்னாடி பணிஞ்சு போக வேண்டாம் சம்பந்தம் தொடர்பு முன்னாடி எதிர்நோக்க வேண்டாம் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான ஐயாறு வருடங்களாக காணாமற் போய் மீண்டும் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் நமஸ்காரம் ஓம் சாந்தி